Um, os meus dias são uma merda. Como é que eu tento que os meus dias sejam? É tento acordar às 6 da manhã, porque começo a trabalhar às 7. Estou a trabalhar em casa uh, a dobrar circulares, que foi uma coisa que me mandaram um mail. Não, estou a brincar. Posso... <risos> começo a trabalhar às 7 na, na Antena 3, fazer o programa da manhã. E, portanto, acordo às 6 para estar às 7 na minha secretária, há um ano, a falar para o boneco, a falar para uma parede, a fingir que estou a falar com os meus dois colegas, o Tiago Ribeiro e a Ana Marco para fazermos um programa para as pessoas acharem que nós estamos os três Entendi. super bem dispostos durante yeah. três horas. Isto era o meu plano uh, inicial e consegui durante algum tempo uh, deitar-me cedo, estava mais ou menos às 10, uh, para acordar às 6 e dormir como deve ser, tenho que preparar o programa também. Com o passar da, da, da quarentena, fui, uh, que acho que aconteceu a toda a gente, desregulando completamente os horários. Foi a primeira coisa que eu notei que estava a perder um bocadinho o controle do barco, senti o iceberg assim a raspar, é... mas disse, não liguei, deve ser mais ou menos como no Titanic, acabou bem, como toda a gente sabe, claro. acabou por apertar em Nova Iorque na data prevista. Isso. Bom, então, o que é que me aconteceu? Um, comecei a ver que eram 4 da manhã, ah, se calhar devia-me deitar para acordar às 6, depois pensei, se calhar é melhor não me deitar. Já <risos> Portanto, agora deito-me mais ou menos às 5 da tarde, acordo às 5 da manhã, Uh, nos, dias, nos dias bons, faço o programa, depois tento fazer mais algumas coisas, tento fazer milhares de coisas uh, e estou fechado em casa um bocadinho em, em enlouquecer. Mas ainda assim, sei que há pessoas uh, muito melhor do que eu. <risos> pois, eu ia-te perguntar se, se tu conseguias continuar uh, a fazer os teus projetos com a mesma facilidade com que fazias antes disso, porque há muitas pessoas, principalmente, que trabalham nestas áreas mais criativas, que uhum. se queixam deste silêncio ensurdecedor uh, que as, está, de certa forma, uh, quase a matar uhum. uh, a criatividade. Consegues fazer as tuas tiras uh, com tanta facilidade como antigamente, da mesma forma, site com tanta naturalidade ou notas que já está a começar a emperrar um bocadinho? Noto. Comecei a notar isso este mês, acho eu. É a primeira a primeiro lockdown, primeiro confinamento. Uhum. Eu não, não estive em Lisboa, fugi para o campo. E, portanto, aqueles meses de março até ao verão, estive na praia, e à praia, tinha o campo, não usei máscara nunca, porque não precisava, estava com três pessoas em casa, não íamos às compras, éramos caçadores-recoletores, matávamos cães dos vizinhos, comíamos pastor alemão quase todos os dias. Bom. Não, falando um bocadinho a sério, não passei por essa experiência, portanto, eu voltei para Lisboa para aí em agosto, o verão foi mais ou menos normal, e nunca parei de trabalhar, a fazer a rádio, e continuava a fazer as minhas tiras. Fiz uns vídeos de jardinagem, fiz umas, fazia tiras específicas da quarentena, inventei assim umas personagens, e recebi, uh, isto é um bocadinho técnico dizer, mas recebia muitas mensagens de pessoas a dizer isto é tão importante para mim, uh, e isso fazia-me continuar. Isto tem, tem sido a minha gargalhada diária durante a quarentena, e isso foi-me pesando, e disse vou continuar, vou fazer isto, vou fazer isto. Agora, uh, que, Estou pela primeira vez a viver este lockdown num apartamento em Lisboa, fechado, sozinho. Um, e, e sinto, desde há um mês para cá, que não tenho nada a dizer. Não me apetece dizer mais nada. Uh, porque, finalmente, esta, este peso todo de, de, de as pessoas que estarem fechadas em casa, de, a, a, a pandemia está muito pior do que estava há um Sim. ano atrás. Pela primeira vez, sinto, não tenho nada para dizer. Às vezes, lá me vem uma graça e vou fazer um desenho, mas estou a sentir que agora está-me a gostar imenso isso e continuo a receber mensagens de pessoas a dizer então as tiras, não? Devia ser obriga devias ser obrigado a fazer uma todos os dias mas está já fazer a rádio está a ser difícil Sim, nunca tinha dito isto em voz alta mas vou ter, não, não vou começar agora começar baixo mas faço terapia que tem-me ajudado bastante claro mas... também tenho muito rendimento disponível estou a fazer agora 7 horas de terapia por dia não se gasta dinheiro em praticamente mais nada. Sim, claro. E estou a proporcionar um lockdown no Mónaco à minha terapeuta. Já se mudou, comprou lá uma casa. Boa. E está, está lá em festas, anões com coca na cabeça, Boa. em bandejas. Eu, eu ia perguntar As exatamente. Eu ia, eu ia perguntar exatamente o que é que fazia quando eu tinha partido tudo. Mas essas sete horas de terapia parecem-me bastante, bastante razoáveis. Eu faço 10, mas, mas 7. Ah, já, sim, 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 sim. 
Já fui dispensado dessas três. Sim, Sim. saíste desse. Uhum. Pronto, foi ótimo. Um, ainda faz o programa de televisão no canal Q? Uh, não. Okay. Desculpa. Portanto, não, não. Esqueci-me de avisar. Não, 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 que não tem problema nenhum. Que porque eu queria, eu queria tentar perceber. Não, se fazia. Eu, no programa entrevistava pessoas e a pior coisa que podes ter no entrevistado ou na rádio é aquelas pessoas que respondem só sim ou não. Tipo, não é para isso que nós estamos a entrevistar. Nós não queremos saber a resposta, queremos que elabores sobre exato, outro assunto, geralmente exato. até diferente da pergunta que te fizemos. Pronto. Por isso vou só responder. Não, não. já não faço o programa de televisão. Pronto. Então, uh, tens mais tempo livre, mas já fizeste o programa de televisão, programa de rádio, uhum. fazes as tuas tirinhas. Uh, isto é muito redutor dizer isto assim, já uhum. publicaste livros, já fizeste parte do Zona Choque. Uh, qual, qual é que é exatamente a tua profissão? <risos> que horror! Uh, é, humorista é muito redutor, o que é, o que, é que tu escreves? Pois. Uh, se tivesse que preencher... Eu nunca soube bem o que é que queria fazer quando... For... Humorista eu não, eu não gosto mesmo nada, eu... porque eu acho que eu faço muitas coisas não tenho a culpa de ter graça a fazer essas coisas. Não quer dizer que eu seja humorista. O humorista é uma pessoa cujo primeiro propósito é ter graça. Eu não tenho culpa de ter graça. Eu okay. estou a fazer outras coisas. Estou <risos> só a fazer rádio, ou a escrever, ou a fazer desenhos. Se as pessoas acham graça, é um problema delas. Agora, não digam que eu é que sou humorista. Okay. Percebes, percebes a, meu, a minha okay. questão? Um, eu acho... Geralmente põem autor. Quando não sabem o que é que vão pôr, põem autor. Que é assim uma coisa um bocadinho vaga. Faz coisas. E da tu? cabeça dele. E tu achas que és o quê? Eu acho que estou a experimentar uma série de coisas, por, por graça, porque gosto de experimentar coisas, até me estabelecer naquilo que eu quero fazer quando for grande, que é escrever, que é ser okay. escritor. Agora já alarguei um bocadinho mais o espectro, não é só escrever livros, gostava de escrever para teatro, para cinema, aliás, estou a fazer, estou a fazer isso, e que sempre milhares de projetos ao mesmo tempo, estou a acabar de escrever um, uma longa de animação, que é uma das coisas que estou a gostar Uau. mais de fazer agora. Assim, é assim, dá um bocadinho, acho que é tudo sempre segredo, mas se calhar não é. Um, com o dinheiro dos contribuintes também, aliás, toda a minha carreira está a ser trabalho na rádio pública. Uh, <risos> estou agora a escrever um, uma, uma longa com o dinheiro do, também dos contribuintes, através do ICA, uh, e é mais ou menos assim que tenho. Portanto, com os impostos da, da, das pessoas, uh, vou, vou construir a minha carreira. Mas queria escrever, é isso. A, a, a tua idade e a tua data de nascimento? Eu encontrava sempre... São coisas flutuantes, é relativamente sim, flutuante. Sim. sim, data de nascimento de Lisboa ou Amsterdão, sim. finais dos anos 70 ou finais dos anos 80. Exatamente, exatamente. Porque tem tudo a ver com o input que eu vou tendo das pessoas. Eu quando ah. digo que tenho 44 anos, as pessoas dizem, olha, não pareces nada. Quando eu digo que sou português, as pessoas dizem, ah, não pareces nada. Ok. E é. então pensei, então deixa-me... Deixa-os acreditar deixa, em que deixa, eu estou Deixa-me seguir, dar... Respondo, eu sou, sou apenas, sou reativo. Ok. E... Ah, não pareces português? E eu respondo sempre, obrigado. Pronto. Percebe? E onde é que nasci? Mas, nasci em Lisboa. Ok. Ou em Amsterdão. <risos> Mas passei uma grande parte da minha vida em Amsterdão e é uma das cidades uh, formadoras da minha personalidade. Onde a droga, como sabes. <risos> que te influenciou. Fui muito influenciado. Há vários movimentos artísticos que me influenciaram. A droga foi a droga. talvez um dos principais movimentos artísticos Uh, que me influenciou, mas também outra coisa. A escola uh, holandesa de pintura hiperrealista é uma coisa que eu levo muito para os meus bonecos. Não sei se, se repara, às vezes olhas para os meus bonecos e pensas, isto é uma fotografia. Este gajo, isto é fotografia, ele está a brincar connosco. São mesmo muito hiperrealistas os meus, os meus uh, bonecos, penso que concordar. Bonecos, isso, é, isso, é, isso é uma boa expressão para, para caracterizar. Hiperrealistas, não é? Também é. Acho. E bonecos. E bonecos. E bonecos. <risos> e bonecos. bonecos e gatafunhos, uhum. gosto muito. Uh, tu, tu começaste a ficar conhecido com aquela página de Facebook da Cavaca para a Presidenta, não é preciso voltarmos a isso, porque já se falou isso uhum. muitas vezes. Nessa altura tu eras tradutor, era a tua profissão a tempo inteiro? Sim, eu, eu vivi fora até aos 28, 28, 30 anos e depois voltei para cá um, e não sei muito bem o que é que havia de fazer, tinha uma amiga que trabalhava numa editora e como sabemos em Portugal toda, tudo funciona por cunhas e por conhecimentos, ela, eu não tenho qualquer formação uh, superior em tradução e portanto ela resolveu passar-me à frente de todas as pessoas que investiram uh, tempo <risos> e dinheiro na sua formação profissional para um amigo, e, <risos> como acontece em Portugal. E já comecei a fazer tradução e fiz durante 10 anos talvez, e depois, tradução literária. 
Fizeram... Mas eu acho que era bom a fazer isso. Eras bom. Não, não dizer, Eras bom. Uh, depois fizeste essa página que foi pronto, um sucesso e entretanto começaste a fazer aquelas tiras da criada mal criada. Uhum. Quando é que pensaste, bem, eu vou largar a tradução e vou me dedicar decididamente ao humor? Eu, não, sim, eu nunca, me dedicava, nunca me dediquei muito à tradução, é uma boa verdade. Okay. Uh, tenho um problema grave com a organização do, do trabalho. Quando estou a fazer muitas coisas, como é o caso, uh, que as coisas correm bem. Mas assim que começa a ser uh, uma obrigação, agora tens de desenhar, eu faço, mas perde, perde um bocadinho a graça. Ter que fazer uma tira semanal, como já aconteceu para uma revista, faço, entrego, mas a coisa, o processo já me custa um bocadinho mais. E a tradução tem uma chatice grande que era, na altura, davam prazos de três meses para traduzir um livro. Hoje em dia isso, já, isso mudou, o mercado editorial publicam-se milhares de livros por mês, portanto dão prazos muito mais curtos, um mês. E para mim estar três meses a fazer a mesma coisa era um pesadelo. Então o que eu fazia era, estava dois meses e três semanas uh, a sair à noite e a beber uh, e a deitar-me com pessoas diferentes todos os dias e depois faltava ali uma semana para entregar o livro e eu dizia, oh, desculpem, vão ter que sair embora. <risos> Limpa, mandava panic. toda a gente embora de casa. Um, e ia traduzir o livro numa semana, portanto, era, cheguei a ir para o hospital, de, de ficar sem dormir para, para entregar o livro e caí para o lado, isto aconteceu mesmo nos, nos livros. Portanto, eu nunca me dediquei muito à tradução okay. e, e pronto, era um bocadinho diletante, em boa verdade. E então, quando comecei a fazer estas coisas, que começou a ocupar o meu tempo um, e, e deixei de ter tempo para traduzir, também era uma coisa que já estava muito cansado de fazer, não foi assim uma coisa do... Não foi um risco enorme, tipo, ah, vou deixar a tradução, mas isto é tão incerto agora, o tempo, nunca... É uma, são coisas que nunca me passam pela cabeça, são um bocadinho idiota nessas coisas. Preciso que estou a dizer, mas, mas... não fiz contas, tipo, deixa cá ver se isto dá, não, não vivo a minha vida assim. Péssimo. Mas deu-te gozo o humor? Sim, claro, claro. Aquilo é que me divertia. Aquilo é que divertia. Sim, sim. fazer a cavaca era uma coisa maravilhosa. Foi, e... Dificilmente voltei, voltarei a traduzir livros, porque ter, ter, estar cingido às palavras dos outros estava-me a matar sem eu perceber. Tipo, não me apetece, tipo, este final está péssimo, eu quero inventar um final. E a partir do momento em que tu fazes as coisas que tu é que decides o final, o princípio, o meio e o fim, dificilmente eu voltaria a traduzir um livro. Era preciso ser uma, uma coisa que eu gostasse muito, ou um autor que eu dissesse, ah, adorava traduzir este autor. Fazer isso como profissão, acho que não era capaz de voltar a fazer. Ter que fazer aquilo que os outros escreveram, Not anymore. <risos> e para quê agora? Não e no é? fundo para quê? Sim. Os, os teus bonecos são inspirados em pessoas reais uh, ou, ou são só personagens que vêm à cabeça? Eu li, ouvi aliás, uma entrevista em que tu dizias que a patroa tinha sido inspirada na Maria João Vilês, de certa forma. Uh, os outros têm algum fundo de verdade, vá, ou, ou são... Sim, eu acho que são amálgamas das coisas que eu, que eu vejo. Eu acho que desde criança, como os meus amigos também, um, somos muito esponjas, absorvemos tudo o que estamos a ouvir. Nós temos registros de, perso de personagens uh, do dia-a-dia, -dia, as pessoas que a gente se cruza, que conseguimos imitar na, na perfeição. Acho que era um bocadinho esse o segredo da cavaca para a Presidenta, para a presidenta por exemplo. É, eu não sei de onde é que aquilo... Eu às vezes digo expressões, eu estou a brincar, a imitar não sei quem, que eu nem sei quem é que estou a imitar, eu penso, onde é que eu ouvi isto? A verdade é que eu ouvi isto, com certeza, alguns na minha, na minha vida. E, portanto, não, nem todas as personagens são inspiradas numa pessoa que, que exista, são amálgamas de coisas que eu, vou, que eu vou ouvindo. E depois canalizo para uma data de personagens, tenho as médicas, ou... que são só pessoas más. Eu acho que canalizo toda a minha maldade, um... Nenhuma delas é boa? Não, elas são, elas são boas, mas quer dizer, são, são pessoas tortas, são pessoas torcidas. Acho que isso faz. Adoro esse, esse universo. Aliás, eu reparei, e agora já sei, mas reparei tarde, quando já tinha muitas personagens, que eu não tenho. Todas as minhas personagens são mulheres, por exemplo. Não tenho praticamente personagens homens e quando aparecem. Mas os astronautas não são homens? Nunca saberemos. Ok. Nunca saberemos, porque eles tirarem o fato okay. de despressurização, <risos> também não se vai chegar sequer a perceber. Uh, mas, porque as, as mulheres de facto têm um universo muito mais uh, rico, rico que os homens, os homens são mais básicos, não é? Têm do, gostam de duas coisas, uh, dizem duas frases, mais ou menos, é verdade. 
Claro. E as mulheres têm uma panóplia muito... Acho que isso tem a, ver, é, tem a ver com a própria história da humanidade. As mulheres tiveram que se multiplicar mais coisas, tinham o soft power, portanto aquilo tem que ser tudo um bocadinho mais... Uh, um homem tem uma moca com pregos, a mulher tem uma moca com pregos... De outra forma. De outra forma, pregos se calhar até mais bem afiados, uhum. numa moca mais disfarçada, Sim. que é uma moca com pregos. E isso há... É, Acho graças por essa coisa, não sei se são más, mas são assim, personagens dizem coisas horríveis também, não é? Porquê é que te lembraste de fazer uma rúbrica chamada Vamos Todos Morrer? Sou fascinado com a morte, uh, acho um tema incrível, uh, fui, acho que tem um bocadinho essa... Uh, eu fui, as duas maiores figuras da minha vida quando estava a crescer foi a minha mãe e a minha avó, portanto a minha mãe, os meus pais divorciaram-se muito cedo, eu cresci a adolescência quase toda com a minha mãe e depois com a minha avó, não morava connosco, mas eu estava via todos os dias. E até depois entrava o meu padrasto na história, que é o meu pai, de certa maneira, é o meu pai. Uh, portanto, o universo das mulheres, pegando um bocadinho, é uma coisa muito presente, até nos pequenos gestos, nas subtilezas, fui aprendendo esta, esta, este universo. E agora estou a tentar lembrar-me o que é que tinhas. O que é que eu tinha perguntado? <risos> mas eu sabia é que, que tinha o... a ver. Vamos todos morrer. Ah, porquê? E. Uh, para além de, 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 de não ter o, ali o pai, fui para a minha avó, a figura do meu avô, que eu não conheci, que tinha morrido em, nos anos 60, final dos anos 60, e era uma figura muito presente. E isto marcou-me imenso, ter uh, uma pessoa morta fazer parte da vida de, 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 das pessoas. E aquilo era uma, eu sei quando é que ele faz anos, sei quando é que faz anos que ele morreu, uh, sei tudo sobre ele e nunca o conheci na vida, só de fotografias. Portanto, esta, este culto da morte, que no fundo é isso que é, não é? Em casa da minha avó, e o meu avô nunca tinha vivido naquela casa, existia o escritório do meu avô. Com... No caso, ele nunca viveu. Ele nunca chegou a viver naquela casa, mas a minha avó mudou de casa em... okay. já viúva e havia uma sala lá em casa que era o escritório do meu avô, com tudo como se ele estivesse vivo. Uh, e hoje em dia tenho, tenho esse, isso tudo em minha casa, que é uma coisa engraçada. É onde eu desenho, onde eu faço tudo. É na, na secretária que foi do meu avô, um homem que eu nunca conheci na vida. E portanto, isso acho que despertou-me também um bocadinho essa, esse fascínio pela morte e como. como a, e por não morrer, por como as pessoas conseguem não morrer. As pessoas mais uh, anónimas, através de quem gosta delas, não é? E que perpetua uh, a sua memória. E outras, que são as pessoas do Vamos Todos Morrer, que nós falamos de, do Platão, uh, do Sócrates, até hoje. O Sócrates, porque, como sabemos, está em prisão domiciliária claro. à espera de julgamento. O Platão, porque foi um filósofo muito uh, importante, que viveu há 2.500 anos atrás. E porque é um planeta também. E porque é um planeta. Agora. <risos> Agora já não é. Já Exato, Plutão. retiraram, não foi? Já retiraram. É um semi-planeta. É um, é um semi é uma coisa mais pequenita. É um, sim, sim, mas é um não. Um, e portanto tenho imensa vontade, tenho esse fascínio. Quando me convidaram para ir para a Antena 3, perguntaram se eu queria ter uma rubrica, porque toda a gente tem uma, uma rubrica, os animadores têm uma rubrica. E eu disse assim, está bem, deixem-me pensar. E é por isso é que eu adoro estar na Antena 3. Eu fui ter uma reunião com a equipa e com o diretor e disse, a minha ideia é assim, isto é para passar às oito e meia da manhã quando as pessoas estão no carro e para o trabalho, e se fizéssemos uma rubrica chamada Vamos Todos Morrer, uh, que é sobre biografias de pessoas que morreram naquele dia. Em qualquer outra rádio as pessoas diziam, tu não podes ter uma coisa chamada Vamos Todos Morrer no programa da manhã, quando as pessoas estão a tomar o um pequeno almoço, temos de estar em over, em bora lá, bom dia, hoje é o dia do Zé Manel, assim que, etc. E na Antena 3 é o contrário, disseram, Boa ideia. <risos> e eu, desculpa. E eu, eu fico sempre fascinado quando encontro pessoas tão atrasadas mentais como eu e tenho tido essa sorte na vida. Toda a gente na Antena 3 é tão... Tem uns mais atrasados mentais que eu, outros menos atrasados mentais que eu, mas há ali uma, um, uma onda artesiana de, 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 de atraso de mental atraso. Que, nos, que nos permite estarmos todos completamente na mesma onda. Isso é, isso é priceless. 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 Já te arrependeste de alguma das, das tuas piadas? Hum, não, acho que não, acho que não. Eu, há um processo com as piadas, eu, algumas tiras eu faço propositadamente porque é passar alguma mensagem de coisas que eu acredito ou uma, uma charge política, mas a maior parte são coisas que eu acho graça e as leituras são a posteriori. Às vezes faço leituras sobre as coisas que eu fiz, baseadas nas leituras que as, que as pessoas, pessoas que estão a ver. Estão a ver. Ah, pois é, realmente. Mas isto já é uma coisa que, desde quando andamos no liceu, temos que analisar os poemas, não é? Hum. E nós, eh, os professores dizem, com isto ele quer dizer, não quer dizer nada. Ele escreveu aquilo que achou bonito e nós é que estamos a fazer essa análise. Não quer dizer que o próprio depois diga, 
facto, isto se calhar é melhor para dizer isso que vocês estão a dizer. E acontece mesmo com os desenhos. Há coisas que eu acho só que são engraçadas. Mas depois, se eu pensar o que é que isto quer dizer, às vezes penso, se calhar não era nada disto que eu queria dizer. E fui ganhando uma sensibilidade. Não, não se pode ser hipersensível, porque então não posso fazer aquela piada de tipo que está a aspirar uma enfermaria e desliga a máquina de onde está um doente, porque penso, não, espera aí que eu tenho o pai de um amigo meu está ligado a uma máquina no hospital. Se começas a entrar neste loop, não, não fazes faço. mais nada, não é? Sim. Mas, uh, mas acho que não me arrependo, não me arrependo. até porque não tenho, não tenho tido muito backlash. Estive há muito pouco tempo um, com uma piada que eu não, que pelos vistos muita gente achou transfóbica, que não era a minha intenção, um, e foi a primeira vez que provei um bocadinho aqueles ódios de... Da cultura de cancelamento. De, sim, houve... houve é, eu acho também que essas pessoas fazem muito mais barulho do que as outras, fazem, não é? Fazem, claro. E, portanto, basta um loop de 30 para dar a ideia que a internet... Está contra não é verdade. Mas chocou-me muito, talvez fossem só duas pessoas, que uma coisa é dizerem, achamos isto transfóbico, e recebi mensagens privadas e isso respondia todas, um, mas havia pessoas a dizer... Vai-te matar. Quase. Não, mas o cancel culture é um bocadinho, não, eu não estou a cair nessa, nessa teoria da conspiração, mas era, a RTP não se pronuncia, a Vodafone não se pronuncia, ah. na altura tinha feito um anúncio da Vodafone, e vi pessoas a dizer que a Vodafone tinha que se pronunciar de eu ter feito uma tira, e se, eu acho que já entramos num planeta muito estranho, pior que Plutão, eu Portanto, acho. ainda não tinhas sentido isso na pele? Uh, não, por alguma razão, e eu, eu, eu achava que isso era uma falha gigantesca, não é? Ninguém quer ser consensual. Mas, de facto, não, nunca tinha tido esse, esse ódio, nem trolls, por acaso, tinha, tinha estado protegido um bocadinho disso. Agora já deixo, já, já não... Mas percebes não que é uma coisa que está a crescer exponencialmente está, 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 está. e que está a alastrar uma série de coisas. Assusta-te? Assusta-me. Assusta acabar com <coughs> filmes, tirar Assusta séries, etc. Assusta-me, assusta-me. Um, não sei como é, eu acho que isto vai correr tudo muito mal ainda, ainda estamos no princípio de correr tudo muito mal. Um, Voltei a perceber que falar de político hoje em dia no, no, no Facebook ou no Instagram é, é um tema completamente polish, porque é só abrir a porta ao ódio, mas isso faz-me pensar, então temos que, temos que falar. Não, não sei muito bem qual, qual é o papel das pessoas que têm um bocadinho de palco ou de voz, mas temos que falar delas. Essa coisa do cancelar, percebo que, tenha, que se tenha de fazer um, enquadramentos históricos das coisas, acho isso importante. Uh, olha, o, o, que é, o, que é, o que é que te inspira, o que é que atrai a tua atenção? O Kim uhum. inspirava-te, certo? O Kim inspirava muito. Acho que foi o Kim. Um, são coisas que nos educam o humor, são coisas que nos educam a ter a, a graça e até os tempos de que, que, de que as coisas têm graça. O Kim, não sei se é ele que inventou, mas a, a piada em três tempos. Uhum. São as, 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 o Schultz também que fez os Peanuts, o Charlie Brown. Um, o Tintim, uh, sempre foram grandes referências na banda desenhada, sendo que eu não sei desenhar, é preciso explicar que a banda desenhada apareceu na minha vida completamente por acaso. O que eu gostava de fazer era escrever, uh, ser ator, era uma coisa que eu gostava de ter feito quando era mais miúdo, depois de desistir, tipo, mas eu ia fazer outra coisa. Um, o desenho eu sempre soube que não sabia desenhar, mas as referências são... Sim, acho que são, no humor são, são, acho que são um bocadinho universais, e depois os Monty Python na, na televisão, o Herman é uma influência importantíssima mesmo, é, um, é genial, genial. Portugal tem às vezes umas, uh, são quase sempre estrangeiras, naturalmente. Claro, <risos> Como não é o caso teu caso. Herman. São sempre estrangeiros que têm que cá vir, uh, quase ainda outro dia estava a falar disso, olha, com o Martim, e nós, quase vamos fazer um, um livro sobre os estrangeiros em Portugal, porque o Marquês de Pombal, quando fez a, a, a Revolução Industrial Portuguesa, teve que ir chamar de fora gás para fazer pentes. A, a fábrica dos pentes, que, que era ali nas Amoreiras, ainda hoje se chama Rua da Fábrica dos Pentes, teve que ir buscar um francês. Tipo, é fazer um pente. Mas como é que ainda nem um pente conseguiu fazer? Então imaginámos o Marquês de Pombal a pentear-se de manhã. Tá, tá, tá. Os, pentes, sabes, os, os dentes do pente a ficarem todos na cabeleira e dizer estes nem uns pentes conseguem fazer lá, tem que chamar um francês para vos ensinar a fazer pentes. Não, é um bocadinho injusto, claro que há gente ótima em Portugal, mas o Herman é assim, genial, eu perco-me, não, não, não. é dos remédios. Não, mas tu percebo-te. Os remédios também são uma grande inspiração. Os remédios também são uma grande inspiração, portanto já tinhas graça em, em criança. Era palhaço, acho que sim. sim. Mas eu acho que sim, eu, 
eu acho que cresci no meio de palhaços, se devo dizer. A minha família é toda uma família de palhaços. Palhaços, na... como é que eu ia te explicar esta, esta palhaçada? Tudo tem que ter graça. Tudo tem que ter graça. Um... Toda a gente lá em... Ou seja, a minha mãe é daquelas mães... Tem... Tem que... Tudo tem que acabar sempre numa graça qualquer. Mas no contacto com todas as com pessoas. Com toda a gente. Ah. É aquela, numa loja qualquer, tem que sempre, aquilo acaba sempre numa, sabe o que eu estou Sim, aquilo há sempre ali uma graça, uh, mesmo nas maiores tragédias, não é? Uh, Mas isso é uma acaba ótima sempre, de crescer. É ótimo, é ótimo, sim, sim, é tudo uma palhaçada. Mas acaba sempre tudo com, estamos num velório e há sempre, quem é a primeira pessoa que vai dizer? Bom, no fundo, não é? <risos> uma, uma, caixa, uma caixa de nada, tinha que ser pinho, não é? Não, tem alguém que vai ter que dizer a primeira palhaçada. Por isso, uh, ser palhaço é, é, é o filho com toda a minha vida. E depois fui encontrando na vida outros palhaços. Outros eu palhaços. acho que não sou capaz de estabelecer relações de amizade ou outras. Uh, quer dizer, se forem muito fugazes, se forem demorarem Sim. muito pouco tempo, acho que sou capaz. Mas, caso contrário, com pessoas que não tenham o sentido do humor e que não partilhem o sentido do humor uh, comigo. Que eu achava que era mais raro. Esta, a coisa divertida de ter feito as as tiras e de ter feito as coisas publicamente, é descobrir que afinal há muito mais gente divertida naquilo que eu considero ser divertida, gente que chega lá. Imagino <coughs> que devas ter todo um rol de traquinis e histórias que foste fazendo. Mas era tudo sem querer, nunca foi tipo, vou partir o vidro, não, isso não é um... Não... Tocar as campainhas... Era, era... Nunca incendiaste a tua casa? Já incendiei o meu quarto okay. três vezes. Pronto, ok, então talvez alguma coisa tenha sido incendiei depositada. Incendiei o meu quarto três vezes. Houve uma, eu, eu brincava muito so, da minha mãe sou filho único <coughs> e brincava muito sozinho que é uma, é, foi uma ótima escola entretenho essa é a parte boa da, da quarentena eu não me aborreço propriamente às vezes farto um bocadinho de estar fechado mas não me aborreço nunca comigo próprio nunca divirto-me sempre imenso e, e em criança o meu quarto era um bocadinho o meu mundo nessa nessa portanto dispunha se eu me apetecesse incendiar o quarto o quarto era meu mas a minha mãe não partilhava dessa dessa visão e houve uma altura que descobri o álcool não o álcool não, a minha mãe já tinha etílico <risos> é mentira o álcool etílico ok e descobri que dava para fazer e eu brincava muito com os Playmobil inventava fazia filmes inventava novelas e mudava de coisas e o álcool veio-me trazer a hipótese de reconstruir uh, coisas como o incêndio do Chiado, exatamente, <risos> o grande incêndio de Londres, esse talvez tenha sido o mais dramático. Uh, e, e rapidamente descobri que dava para escrever coisas no chão e se fosse rápido e tirasse um fósforo rapidamente, aquilo ainda ficava uh, escrito que lá, uh, lá estava escrito, até que um dia incendiei. Essa foi uma das vezes, depois, não sei porquê, a minha mãe tinha umas ideias, tipo, tava, tinha um... Shit written all over it. Resolveu dar-me um kit a este, a este filho, um kit de experiências de, de, de química. <risos> Terminou com mais uma, mais um quarto incendiado. <risos> incendiado, já não me lembro como é que incendiei. Ah, e houve uma altura que pus, enchi a banheira do meu quarto com, com jornais e incendiei também. Fiquei assim, tipo, nero a ver, a ver aquilo arder. Sim, a minha mãe deve ter chorado muito. Fechava-se no quarto a tomar os seus valiums e a sua garrafa <risos> do isso não deve ter sido fácil também. Gostas de memes? Hum? <risos> Sim, adoro! Adoro! Eu às vezes tenho imensa pena de não, saber, não dominar melhor certas coisas, como por exemplo o Photoshop. Aquilo que o Insónias em Carvão faz. Adorava saber fazer aquela... Eu posso te ensinar isso incrível. e não domino nada. Eu não sei fazer assim. nada daquilo, fica tudo péssimo. Há aplicações que fazem Adora... isso. Adorava é fazer, os mesmo, mesmo consigo, mas aquelas coisas, pegarem fotografias de não sei o quê, o que ele faz é, é awesome e tem imensa graça. A maior parte das coisas eu não percebo porque são piadas de futebol e eu só sei do Sporting. Portanto, eu só, eu só percebo de futebol de 20 em 20 anos e agora, estou, agora sei tudo, sei, tenho visto os jogos todos, sei os resultados todos. Portanto, só de 20 em 20 anos é que eu acordo e digo assim, ah, então é agora a nossa altura de perceber o futebol. Espero que isto corra tudo bem, vai, até ao vai, fim. Vai Mas uh, adoro, 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 <risos> adoro menos. Adorava fazer, não faço muito. Faço alguns com egitos, e o Egito, com o Egito. Vou buscar umas imagens uh, e faço as, as falas, e, e são memes, não é? E tam, são, são memes. O que é que é para ti uma pessoa criativa? Sou eu, não vou brincar. Oh. <risos> Sou eu. Não, uma pessoa criativa, 
não sei como é que se define isso. Não sei, é o que estamos é uma a tentar pessoa, saber neste momento. Pois, eu, eu acho que é uma pessoa cujo pensamento não se conforma nem cabe na percepção vigente do senso comum. Credo, não, que eu não, não, dizer. não apontei. Eu nem sei o que é que eu acabei de dizer. Vou tentar repetir. Não vais conseguir. Mas é uma pessoa cuja, cujo pensamento não, é, não, se, não cabe nem se conforma com uh, o conceito vigente de senso comum. Mas faz tudo sentido que eu estou a dizer, acho eu, para mim. E se é uma pessoa criativa? Conheces muitas? Conheço. <risos> Conheço. Conheço, tinha passado de conhecer. Fui, um, assisti, quando se vai crescendo, uh, cresci com gente muito criativa, um, amigos, disse eu, e fui vendo a maior parte, portanto, nós somos muito mais criativos quando somos novos e vi imensa gente um, que vai perdendo. perdendo isto, não vai perdendo, o tal senso comum vai, um, vai, 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 vai tornando-as nas suas mães, nos seus pais uhum. e acontece imenso e é uma conversa que tenho às vezes com o Filipe Melo, porque nós estudámos juntos e portanto conhecíamos o um grupo e pensamos aquela pessoa era tão, tinha tanta graça, era tão criativa, sabia fazer tanto isso, a maior parte das pessoas, não sei o que é que, o que, é que as faz, talvez medo, talvez, uh, talvez não, 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 não terem hipótese, ou seja, há pessoas que não podem escolher ser criativas porque, porque tem países como Portugal e que se, se calhar uh, são escolhas que as pessoas muitas vezes não podem fazer, tem que ir arranjar um emprego que é uma chatice e às tantas o ramo, ramo da vida também mata a criatividade, com certeza. Mas acho não é? que é uma coisa que se possa aprender ou que é inata. Tipo, tu claramente és um gênio. Mas <risos> achas não, que não. alguém não, podia te... aprender a acho ser criativo? Que, sim, acho que, que se trabalha eu acho que quase todas as áreas onde as pessoas são geralmente geniais se aprendem. Aprende-se a desenhar, aprende-se a tocar piano, aprende-se a, aprende a, a ser a, perfeito tecnicamente ou competente tecnicamente. Ah, ok, competente. E, depois, ou se tem gênio ou não se tem gênio. Mas nós, nós perdemos um bocadinho essa... Uh, agora talvez esteja a voltar, mas o, o ensino criativo, uh, que era uma coisa, por exemplo, no, século, no final do século XIX, ali no século XIX, fazia parte da educação... <risos> Lembras-te? Não, mas perfeitamente. fazia muito parte da educação, as pessoas serem competentes a pintar... Sim, sim, dizer, sim. De um grupo limitado de pessoas, obviamente, mas fazia, as pessoas aprendiam a tocar competentemente piano, podiam Arca. tocar o que é que fosse, sim, é verdade, ou desenhar também, desenhavam paisagens, depois havia pessoas geniais e pessoas que não, são, não eram não eram geniais. Portanto, isso aprende-se, essa base aprende-se. Eu nunca aprendi a, a, a desenhar, por exemplo, mas fui aprendendo sozinho conforme as minhas necessidades. Eu hoje não há nada, e isso fica, deixa, -me, deixa me muito contente, não há nada que eu não queira uh, exprimir, nenhuma ideia, um helicóptero, um cavalo, que as pessoas não percebam que eu estou a desenhar um helicóptero e um cavalo. Portanto, também, essa, isso isso aprende-se. Agora, o resto, não sei dizer. Nós, por exemplo, na nossa altura, tens mais ou menos a mesma idade que eu, tivemos aulas de flauta, achas que nos fez? <risos> que... Nunca aprendi a tocar nada. nada. Achas, que, Se... achas, que, achas que foi útil? Não sei, eu experimentava tudo, e os esportes todos, e fazia essas coisas todas, mas desistia muito, porque eu tenho esse problema, agora já não tenho, mas tinha esse problema que era, eu achava que ia, pronto, ia, para a primeira aula de flauta, eu ia tocar, a professora ia se levantar e dizer assim, este miúdo não pode estar aqui. Este meu tem que estar no São Carlos, assim tem que ser o primeiro flauta, não sei o quê. Vou ligar imediatamente para. E São Carlos, que só para ele não ter que viajar lá para fora, tão novo. E portanto, ao fim da segunda aula, eu dizia: Isto é uma porcaria, não sei, não, não sei fazer isto, não, não quer fazer. E tenho, desistia muito facilmente de coisas que não, faz, não era. Tinha que ser ótimo logo no, no, no início. Ainda hoje preciso imenso de validação, por exemplo. Eu não me importo lavar a louça. Mas tenho esse problema, não sei cozinhar, portanto, se houver aí esse compromisso de quem é que lava a louça, quem é que cozinha, eu lavo a louça. Mas quem estiver ali tem de estar pelo menos 5 minutos a dizer: Uau! Tu que la... Oh my god, mas tu que lavaste esta louça? Esta louça é a louça mais bem lavada de sempre. Um, isto é horrível, não é assim? Olha, não, é normalíssimo. Agora já, agora já está. Normalíssimo. Os 40 anos não vão mudar. Não. Quando tu, um, quando tu em, tem, ficas bloqueado, por exemplo, o que é que fazes? Tens algum escape, por exemplo, além da droga, fazes? <risos> vais, vais correr? Andar de bicicleta, sim. Okay. Correr acho completamente pointless e acho, acho absurdo porque é, é, tem muita... Eu sei que hoje em dia é muito polémico dizer isto, toda a gente corre, mas correr é não ir a lado nenhum. Dá-me sempre um... Quando os meus amigos dizem vou correr, só me lembro do Forrest Gump, não é? <risos> é. Dizer, 
boa. Andar de bicicleta, também podes não estar a ir a lado nenhum, mas disfarças melhor que não estás a ir a lado nenhum. Porque quando quem vê uma pessoa correr na rua, sabe que aquela pessoa não está a ir a lado nenhum. Bicicleta, eu posso estar perfeitamente a ir a qualquer lado. <risos> Como é que as pessoas sabem? Não é? Não estou só a andar de bicicleta, já volto, claro, já é volto. propósito. Sim. Já, já percebi que não dormes muitas horas, mas pelas tuas tiras e não sei o que, consigo ver que estás sempre muito a par do que é que se passa no mundo. Uhum. Lês muito, consomes muita informação. Sim, leio muito. Ah, é verdade, leio muito. Um, e consumo muita informação. Atualmente, na forma de podcasts, e tenho... Estou sempre a ouvir, estou sempre. Okay. Manhã à noite. E agora estou a começar a deixar... Porque está a ser um problema muito grave para a minha criatividade. Ou seja, uh, isso eu acho que é uma, uma, uma reflexão que fiz há relativamente pouco tempo. Ler, há, há, há atividades humanas que estimulam a criatividade. Ler é uma delas. Porque uh, a informação que te é dada é tão pouca, são frases, não é? <risos> que toda a tua imaginação está sempre a ser estimulada para completares o que falta naquele meio, porque é um meio escrito, portanto não tens lá. Não tens imagens, não tens sons, não tens. Mas tu não as vozes. vês enquanto estás a ler. Claro, Vais. claro que sim, mas isso é Claro, claro. E portanto isso é altamente está sempre a estimular a imaginação e a criatividade. Eu, eu por exemplo, perco me eu dou por mim. Há cinco páginas que eu já estou no outro mundo e tenho que voltar atrás porque estava noutro mundo completamente diferente. A maior parte das do, do, do formas de entretenimento atuais, por exemplo, as séries de televisão, e há coisas ótimas nas Netflix, nas HBO, na, na TVE, na BBC, agora não me parava de dizer que é isto. Televisão! <risos> na F, é, é, TF1. TF1. <risos> no Mezzo, há no séries cara. ótimas. Ótimo. Mas, sim, até no, no porn, mas é só há séries ótimas. Só que. Tão, 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 tão e as pessoas estão a ver isso. aquilo em barda, não é? As pessoas passam os dias a ver aquilo, só veem aquilo. É um entretenimento que, por mais bem feito que seja, não te está a estimular rigorosamente nada. Está a dar tudo aquilo que tens de saber. Esta personagem fala assim, esta casa é assim, o tempo está assim, estas falas são estas, ou seja, o espaço para a tua própria imaginação é muito pouco. E hoje em dia, ler, choca-me encontrar sites que dizem este artigo só demora 3 minutos a ler. Há muitos sites que já têm, ah, muitos ah. Sites já têm isto. Oh, cuidado que este artigo demora 6 minutos a ler. Veja lá se tem 6 minutos para ler isto tudo até ao fim. E, portanto, está-se a viver um bocadinho... Eu adoro tudo que seja tecnologia, acho tudo ótimo, acho que ligou mesmo as pessoas, mas é um bocadinho um perigo. E os podcasts, eu estava a sentir isso também. Ou seja, tu, eu não estou a pensar, estou, e, e, e uso como desculpa ouvir coisas altamente ou de história, ou de ciência, portanto, nem, nem sequer são um entretenimento puro. Mas eu já não estou a pensar. Eu estou a pensar o que umas pessoas me estão a dizer para pensar. A, a, a frase que, que resumo que eu acho disso é... Uh, o tédio é a mãe de todas as artes de toda a expressão criativa é o tédio, nós precisamos de nos entediar e o mundo moderno nós temos que voltar a, a, a descobrir esse, esse tédio, eu acho <risos> a vacina contra o tédio temos que acabar com isso o tédio é uma coisa boa as pessoas têm horror do tédio têm horror é bom, um podcast é ótimo porque quando estou a, a adormecer já não estou a ouvir não. as vozes a dizer Tu fizeste isso, tu não tens razão nenhuma, tu não, sei quê, tu não deviste ter dito isso, tu não deviste ter feito isto, ou então, tenho que pensar numa solução para um problema da manhã, tenho que fazer não sei o quê. Não, nada, toda a voz interior acabou e só ouço um gajo a dizer, pois, isto é uma chatice, plane os planetas estão alinhados, não sei o quê. portanto, já não estou, já não sou eu, ele está-me a dizer o que é que eu hei de pensar, isso é, pode ser chato. Tens algum vício confessável? Vício? Uh, ler, se calhar é um vício, não sei se é. Fumo, é uma chatice. Deixei de fumar ontem. <risos> tive do... Não é verdade, tive um, 24 horas sem fumar. Fumo imenso, desde que estou a fazer o programa em casa, nem quero dizer quanto é que fumo, porque é uma vergonha. Estou a fumar muito. E há 24 horas que não fumava. Entanto, irritei-me com uma coisa e tive que ir a correr comprar um maço de cigarros. Mas queria imenso deixar de, de fumar. Bebo muito café. E agora, tanto no confinamento como desde que estou na rádio, de facto, outros vícios mais divertidos tive que deixá-los de lado, porque é muito difícil arranjar, arranjar. cavalo às seis da manhã. Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. <risos> que horror! Estou a brincar. Qual é que é a pior pergunta que te podem fazer? 
Não sei, em geral? O que é que... Não sei. O que é que achas disso? O que é que achas disso? Não, eu estou a perguntar o que é que achas disso. Já usei como bordão, acabava todas as frases com o que é que achas disso. E até as pessoas perceberem que eu não estava a perguntar nada, foi assim um bico de obra. Não sei, em é entrevistas? É, se calhar é, co é, como, é que como é que te surgem as ideias? Vais-me perguntar agora? Não, claramente que não. Uh, e há alguma coisa que gostavas que te perguntassem? E que nunca te perguntaram? Ainda. Ah. Ponto, ainda. Estou a pensar na resposta, percebes? Um. Só ia achar perguntar tudo aquilo que eu gostava de ser perguntado. Hum... Não sei, tenho um bocadinho, às vezes, medo de... Como, de, como respondo sempre tudo, não, não, não consigo pensar, dizer, o que é que eu quero responder ou o que é que eu quero dizer. Tenho, se, se calhar tenho medo das perguntas mais, mais íntimas, sei lá. Aquela coisa do... Eu vou responder sempre, sinceramente, a primeira coisa, não, 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 vi, não fico a pensar. Que, que imagem que de mim eu quero... Às vezes, se calhar, funciona contra mim, não é? Não estou não a pensar uma imagem que é projetar. Portanto, sei lá, eu acho que a pergunta mais... Hum, perguntar a alguém se essa pessoa é feliz. Isso é muito íntimo. É muito íntimo. E, porque, e eu não sei o que é que ia responder, porque ia-me responder a primeira coisa que me passasse pela cabeça. E, sim, acho que é, é, deve ser horrível. <risos> Tenho é muito constrangedor. É, é, é. Não vou perguntar isso. Okay. Eu própria fico constrangida. É horrível, não é? É, é pensar feliz. isso. É. <risos> Porque é muito mais... De, uh, é. És feliz é, 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 a, é a pergunta mais constrangedora do mundo. Porque não é... Uh, perguntar quando é que foste mais feliz ou uh, recorda um momento feliz da tua vida. És feliz é uma pergunta que nos obriga. Se, se quiseres ser rápido a responder, obriga-te a passar a tua vida toda uh, num segundo, ou menos para depois responderes, e depois aquilo que vai sair, ficas, vais ter que viver com isso <risos> do, do dia, pelo menos. Sim. Não pode vai... ser que sim, pode ser, a resposta pode ser sim. Pode ser sim. Claro. Acho que raramente é assim, mas pode ser sim. 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 Uh... Achas que rir é sempre o melhor remédio? Eu acho que sim. <risos> Estava a pensar assim, tu... sim, eu acho que sim, eu acho que é, eu acho que não dá para não rir, eu acho que levar as coisas a sério é uma estupidez, há coisas sérias, Ou se... isto é só vale, vale para as nossas coisas, eu não estou a dizer rir de desgraça dos outros, não é? Assim, ah, o melhor é rir, tipo, está alguém a contar uma história horrível que lhe aconteceu a si mesmo, não é? Perdi os pais e os meus irmãos e os meus avós, morreram todos no campo de concentração. Mas, olha, o melhor é rir. Se não é isso que eu estou a dizer, não é? <risos> Ainda que eu acho, mas é uma coisa pessoal. Mas, sim, não houve nada uh, de suficientemente dramático na minha vida que eu não conseguisse dizer. Deixa-me encontrar um ângulo vagamente divertido disto. E às vezes o ângulo é só aquilo ter-me acontecido a mim. Então rimo. Portanto, acho que sim. Então, acho mesmo. Pronto. Para terminar. Não há nada que eu te diga assim, com isto eu não brinco, disto eu não sou capaz de rir. Coisas que me aconteceram a mim. Para nada. terminar, usando aquela pergunta do questionário da Vanity Fair, como é que gostavas de morrer? Tu achas que eu ia há bocado pensar que não era a pergunta que eu gostava que me fizessem? Imagina. Giro. Um... Como é que, por isso é que eu estava a pensar, quando estava a pensar na resposta, porque eu queria, não sei, tenho que pensar uma resposta aqui, tem que ser um bocadinho mais, tenho que pensar o que é que significa eu dizer. Gostava de morrer muito, gostava de durar imensos anos. Um, à medida que vou crescendo, cada vez são menos anos o que eu desejava viver, ou seja, quando eu tinha 20, eu desejava, eu que eu vivo até aos 500 anos. Depois vais-te pacificando que a vida não é assim, não é? Ninguém morre aos gritos, a idade, a, a, ninguém morre velho aos gritos, a dizer, não, não quero. Portanto, a idade vai-te pacificando com, com a morte e nós vemos isso nos nossos avós eles não estão a dizer que horror, não, estão a pacificar já com aquilo, mas gostava de morrer muito velho e mas isto é horrível, mas eu gostava de morrer no, no meu dia de anos, eu nasci no dia 24 de dezembro, que é, uma, é, muito, é especial para mim, nascer nesse dia há sempre gente a dizer, ah isso é uma chatice não é nada, é o dia mais especial do ano, adoro que isso, ter nascido no dia 24 de dezembro 
E gostava de fechar esse, esse ciclo. Isto é, é tristíssimo dizer, mas adorava mesmo morrer no, no dia em que fizesse 170 anos, mas no, no dia em que eu nasci. Gostava de morrer nesse dia. Que horror! <risos> Flor Bela Espanca também nasceu e morreu Sim, no mesmo e a, dia. E além disso, eu, isso está nas minhas mãos. Exato, boa, escolha boa própria. Exato. <risos> Posso escolher, mas gostava. Que fosse coincidência, pronto. Mas morreu muito velho, mas gostava de morrer no meu dia de anos. Ok. Já que estraguei o Natal, gostava também de se voltar a fazê-lo. Olha, podemos só fazer duas perguntas, mas se calhar tu respondes se eu não ouvi. Mas como nos ouvia falar e tu falas muitas vezes na morte, uhum. tu acreditas na vida? Depois da morte? Depois da morte? Ah, claro. Ah! <risos> sim, 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 sim. É estranhíssimo. Sim, é estranhíssimo. Não, não sei explicar, mas é, um, eu não sou religioso, não acredito, não acredito em Deus. Toda a gente tem uma, aquela coisa, a gente tem uma espiritualidade diferente. Não me passa pela cabeça que as pessoas que eu gosto, que já morreram, não continuam a existir em qualquer, em qualquer lado, sim. Portanto, aí, para ser honesto, tenho que dizer que sim, que acredito na vida depois da morte. Até posso não acreditar para a maior parte das pessoas, mas eu não posso acreditar que pessoas que eu amava tanto tenham deixado de existir. Nem sequer é só no meu coração. Existem mesmo. São quase o clássico infantil de uma estrelinha no céu. Isso acredito completamente. Agora, as pessoas que vocês gostavam de morrer, isso eu não sei o que garantir. Isso é válido para mim, não estou a brincar. Mas acredito, sim. Eu ia dizer, depois da entrevista terminar, que há pouco, quando falaste do programa de Vamos Todos Morrer, eu lembrei-me que há uma série na HBO, aliás, aquilo é da Hulu, mas lá na HBO, que se chama Looking for Alaska. E aquilo, uma das personagens que é o puto principal, sabe todas as últimas palavras das pessoas que morreram. Isso é ótimo. Isso é muito E eu só ia comentar a dizer, acho que vais gostar da série, porque eu acho que é um ah. tema muito agir quais, quais eram as suas últimas palavras, quais eram as palavras pelas quais gostavas de ser conhecido antes de morrer, já seja, os ah. teus last words. O, mais, o caso mais comum, o Gota, quando morreu, disse mais luz, não é? Exatamente. Que é uma coisa é. incrível, eu acho que é. se calhar isso é capaz de ser as últimas palavras mais awesome do mundo e, e, e há quem diga que ele estava só a dizer abram as cortinas, para amor de Deus né? mas se, se, eu acho que são umas últimas palavras ótimas, mais luz é ótimo é bonito, ainda é, é poético bring the champagne 